हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास फ्रेंड्स आप सबका इस इंग्लिश बुक के क्लास में स्वागत है फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सबको पता है कि आज का हम लोग मॉडल्स मॉडल्स भव का क्लास नंबर टू है ठीक है ना फ्रेंड्स यदि आप प्रीवियस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो जाकर आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे और उसको क्लास को ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स आपको पता है कि मॉडल्स भव में हम लोग फर्स्ट क्लास में मॉडल्स भव क्या होता है और एग्जी भव क्या होता है उसका दोनों के अंदर अंतर को देखे थे डिफ मतलब डिफरेंस को देखे थे फ्रेंड्स ठीक है ना और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग यूज कैसे करते हैं कैन का यूज कैसे करते हैं ठीक है फ्रेंड्स यूज ऑफ कैन क्या होता है और कैन का यूज किस किस में करते हैं तो आइए आज की क्लास में हम लोग सेकेंड क्लास में देखते हैं कैन का पास्ट टेंस जो कूड होता है उसको हम यूज कहाँ करते हैं ठीक है फ्रेंड्स देखिए लिखा हुआ है आज की क्लास में आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यूज ऑफ कूड ठीक है ना फ्रेंड्स लिखा है इसका प्रयोग पास्ट टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है आपको पता है कैन का पास्ट टेंस क्या होता है कूड होता है तो कैन का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था एबिलिटी को दिखाने के लिए है ना जैसे मान लीजिए आपके पिताजी चार लैंग्वेज जानते हैं बोल सकते हैं तो वहाँ कैन का यूज करेंगे ठीक है ना दोनों हाथ से लिख सकते हैं अगर सेंटेंस आ गया परीक्षा में तो वहाँ कैन का यूज करेंगे और पास्ट की घटना को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं कूड का प्रयोग करते हैं ठीक है ना जैसे ही डैश डू सो ही डैश डू सो वह ऐसा कर सकती थी सो मैंने होता है ऐसा सेंटेंस के अंत में लगा है तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ कूड लिख देंगे ठीक है ना अब देखिए लिखा है राम टोल्ड मी डैट राम टोल्ड मी डैट राम ने मुझसे कहा ही डैश हेल्प मी तो चूँकि टोल्ड पास्ट में है इसलिए फ्रेंड्स यहाँ मे नहीं होगा और सेल भी नहीं होगा उड भी नहीं होगा कूड होगा ऑप्शन ठीक है ना तो पास्ट की चीज़ को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं के कूड का प्रयोग करते हैं ठीक है अब देखिए बी में लिखा हुआ है बी में क्या लिखा है इसका प्रयोग गेस और अनुमान वाले सेंटेंस में भी किया जाता है जिस किसी सेंटेंस से आपको लगता है कि उसमें गेस करना है अनुमान लगाना है तो उसमें हम कूड का प्रयोग कर सकते हैं जैसे यहाँ बी का मतलब होता है होना तो यह अनुमान वाला सेंटेंस है जैसे सी डैश बी सी डैश बी इन द किचन टेन मिनट्स ए गो यहाँ लिखा है फ्रेंड्स ए गो लिखा है ए जी ओ मतलब वह दस मिनट पहले किचन में हो सकती थी तो आप जान लीजिए कि इसमें कूड का प्रयोग करेंगे ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए आगे लिखा हुआ है आई डैश बी इन द क्लास रूम स्टडी है ना तो बी का मतलब होता है होना तो इससे अनुमान का पता चलता है तो यहाँ आप सेंटेंस में कूड डालेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आप जान लीजिए कि कूड का प्रयोग हम पास्ट को दिखाने के लिए भी करते हैं और कूड का प्रयोग कैन का पास्ट टेंस को दिखाने के लिए भी करते हैं अब सी में लिखा हुआ है कैन का प्रयोग और कहाँ करते हैं इसका प्रयोग पोलाइटनेस वाले सेंटेंस में किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है पोलाइटनेस वाले सेंटेंस में किया जाता है भाई एग्जाम्पल दिखाते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग देखे थे कि इसका प्रयोग जो है पोलाइटनेस के लिए करते हैं देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है डैस यू टेल मी योर नेम प्लीज ठीक है ना फ्रेंड्स जैसे डैश यू टेल मी योर नेम प्लीज तब यहाँ कूड का यूज करेंगे जैसे कूड यू टेल मी योर नेम प्लीज आप ये ना समझेंगे कि वहाँ परमिशन के लिए भी होता है पोलाइटनेस के लिए भी यूज जो है कूड का कर सकते हैं ठीक है ना जैसे यहाँ लिखा है डैश आई कम इन सर तो आप वहाँ कूड का भी यूज कर सकते हैं ठीक है ना यह कूड का आपको फंक्शन बताया जा रहा है कि कूड का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं तो फर्स्ट यूज देखें कि पास टाइम लाइए पास टाइम जो आप फर्स्ट रूल देखें तो उसको एक और चीज़ बता देता आपको पता है ना कि कैन जो होता है एबिलिटी को दिखाता है या प्रजेंट की एबिलिटी को दिखाता है यदि पास्ट की एबिलिटी को दिखाना चाहे तो कूड का प्रयोग करेंगे जैसे आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल वेन है ना वेन ही वाज चाइल्ड सी एच आई एल डी वेन ही वाज चाइल्ड ही डैश है ना ही डैश एसपोक एस पी ओ के ई एसपोक थ्री लैंग्वेज टी एच आर डबल ई थ्री लैंग्वेज एल ए एन जी यू ई एस लैंग्वेज जैसे वेन ही वा चाइल्ड वेन ही वा चाइल्ड ही डैश स्पोक थ्री लैंग्वेज ठीक है ना जब वह बच्चा था तो वह तीन सौ भाषा बोल सकता था तो आप वहाँ कूड का प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे कूड का प्रयोग करेंगे क्यों करेंगे कूड का प्रयोग क्योंकि कैन प्रजेंट की एबिलिटी को दिखा दिखाता है तो कूड जो है पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है मैं यह रूल नंबर जो फर्स्ट लिखे थे उसका एग्जांपल बता रहा हूँ ठीक है ना कैन का यूज जो है प्रजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए जाता है तो कूड का यूज जो है पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है जैसे वेन आई वाज यंग आई डैश 
क्लाइंब ऑफ दी पार्म ट्री यदि मैं जवान था तो खजूर के पेड़ पर चढ़ सकता था समझ रहे ना योंग जब आप योंग थे तो आप चढ़ सकते थे तो वहाँ कूड का यूज करेंगे तब पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम कूड का प्रयोग करते हैं चलिए अब आज हम आज कूड के यूज में और देखते हैं चार नंबर कूड का यूज कहाँ होता है लिखा है इसका प्रयोग वर्तमान की अनरियल सिचुएशन इसका प्रयोग वर्तमान की अनरियल सिचुएशन ठीक है ना को दिखाने के लिए अवस्था ठीक है ना और इसके बाद लिखा है स्थिति को दिखाने के लिए पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में किया था एस ई एन का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस में किया जाता है ठीक है ना फ्रेंड्स इसका प्रयोग वर्तमान की अनरियल सिचुएशन हो तो उसको दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स कूड का प्रयोग करते हैं अब उसमें पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है ठीक है ना जैसे लिखा है इफ यू ट्राइड हार्ड यदि आप कठिन परिश्रम किए होते तो सक्सीड हो जाते तो इस तरह का अगर सेंटेंस आता है फ्रेंड्स तो आप वहाँ कूड का यूज करेंगे ठीक है ना तो कूड का यूज जो है वर्तमान की अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए किया था अनिश्चित चीज़ को अनिश्चित घटना को जिसमें पॉसिबिलिटी हो उसमें हम कूड का प्रयोग करते हैं जैसे इफ आई हैड मनी यदि मेरे पास रुपया होता आई डैस स्टार्ट सम बिजनेस तो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करता मानी वर्तमान की बात है कि यदि मेरे पास रुपया होता तो मैं बिजनेस स्टार्ट करता कोई ज़रूरी नहीं है कि रुपया हो जाने पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे कुछ और भी कर सकते हैं ठीक है ना फ्रेंड तो यह पॉसिबिलिटी वाली घटना है तो उसमें आप कूड का यूज करेंगे ठीक है फ्रेंड्स अब तो आप समझ गए हम लोग कम से कम दो ठो मॉडल्स पर पढ़ लिए पहला हम लोग पढ़ लिए कैन और दूसरा हम लोग पढ़ लिए सी ओ यू एल डी कूड ठीक है फ्रेंड्स कैन का यूज हम लोग देखे थे उसका हम लोग देखे थे तीन ठो रूल और कूड का यूज हम लोग चार ठो देख लिए अब हम चलेंगे मे का यूज ठीक है ना मे का यूज कहाँ करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे माइट का यूज कहाँ होता है जैसे लिखा है मॉडल्स फॉर थर्ड नंबर लिखा है यूज ऑफ मे तो देखिए इसका ए नंबर लिखा है रूल नंबर ए लिखा है इसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है माने जिस किसी सेंटेंस में जिस किसी काम में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो प्रबल संभावना हो वहाँ हम मे का यूज करते हैं जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ है यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल दिया हूँ यह क्वेश्चन कम से कम बहुत बार आया है ना जैसे लिखा है ईट डैश रेन टुडे ईट डैश रेन टुडे तो इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है तो हम माइट नहीं लगेगा कैन नहीं लगेगा कुट नहीं लगेगा मे लगेगा जैसे बारिश हो सकती है आज बारिश हो सकती है अब देखिए भारत को मैच जीतने और हारने की बात हो तो आप उसमें हंड्रेड परसेंट ये नहीं कह सकते हैं कि भारत मैच जीत जाएगा क्योंकि मैच जो होता है आपकी पूरी हंड्रेड परसेंट संभावनाओं की गेम होती है ठीक है ना फ्रेंड्स तो इंडिया डैश विन द मैच तो यहाँ आंसर लिखा है मे अब ऑप्शन आ जाएगा मे माइट कैन कूट तो आप समझेंगे कि वहाँ जैसे मैच जीतना हो किसी को एग्जाम में पास होना हो है ना आपको लॉटरी लगना हो ये सब पॉसिबिलिटी की चीज़ है तो इस तरह का सेंटेंस यदि आप देखते हैं तो आप समझ लेंगे कि उसमें मे का यूज होगा ठीक है फ्रेंड्स जैसे लिखा हुआ है तीसरा एग्जांपल ही डैश पास दिस ईयर वह इस सॉरी सी डैश पास दिस ईयर वह इस साल पास कर सकती है तो क्या बता सकते हैं हंड्रेड की पास करना फिक्स ही है ऐसा कुछ नहीं है तो पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स मे का प्रयोग करते हैं अब आइए देखते हैं मे का यूज हम और कहाँ करते हैं ठीक है ना फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स फर्स्ट यूज हम लोग देख लिए यूज ऑफ मे में जो होता है मे में, में जो यूज होता है वो आपका किसके लिए किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग बी में देखेंगे इसका प्रयोग परमिशन वाले सेंटेंस में किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स जिस सेंटेंस में परमिशन हो उस सेंटेंस में हम मे का यूज करते हैं जैसे यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में आया ठीक है ना फ्रेंड्स जैसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया जैसे डैश आई कमिंग सर यहाँ सी ओ एम आई एन जी हो डैश आई कमिंग सर ठीक है ना फ्रेंड्स तो वहाँ आप यूज करेंगे मे आई कमिंग सर तो आप यहाँ मे लगाएंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है डैश आई आस की वह क्वेश्चन सर तो आप यहाँ मे लगाएंगे ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन आपका परीक्षा भी इस तरह से आएगा लेकिन आप ऐसे आप बढ़िया से सोच समझ के बनाएंगे ठीक है ना तो बी में आप लोग देखें कि मे का यूज परमिशन के लिए किया जाता है अब उसके बाद से लिखा है सी में इसका प्रयोग बीस जिस सेंटेंस में कामना आ जाए उस सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं मे का प्रयोग करते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना है 
जैसे एक बार ध्यान रखना है यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क जरूर रहेगा ठीक है फ्रेंड्स क्या रहेगा एक्सक्लामेशन जैसे डैश हैव एन प्रोटेक्टिव तो यह वीस है वीस का मतलब होता है कामना तो कामना वाले सेंटेंस में भी मे का यूज होता है जैसे डैश हैव एन प्रोटेक्टिव भगवान आपकी रक्षा करे तो हम मे लगाएंगे माइट का यूज नहीं होगा कूड का यूज नहीं होगा कैन का यूज नहीं होगा जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ डैश गॉड ब्लेस यू तो मे का यूज करेंगे जिस किसी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क्स देख लेंगे इस तरह का चिन्ह देख लेंगे आप इस तरह का मार्क्स देख लेंगे तो आप समझेंगे कि वह उसमें मे का यूज करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आप देखिए कि मे का यूज हम किसके लिए करते हैं वीस के लिए भी करते हैं अब देखिए डी में लिखा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है लिखा है इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग पर्पस पी ई आर पी ओ एस ई पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य यदि किसी सेंटेंस से पर्पस का पता चलता है मतलब उद्देश्य का पता चलता है तो उस सेंटेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं मे का यूज करते हैं जैसे आई टीच है ना आई टीच द स्टूडेंट्स मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ सो डैट का मतलब होता है ताकि इसे पर्पस का पता चलता है आई टीच द स्टूडेंट्स सो डैट मैं विद्यार्थियों को पढ़ा पढ़ाता हूँ ताकि आई डैश मेक नेम एंड फेम तो ये मेरा पर्पस है मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ मेरा पर्पस है तो जिस किसी सेंटेंस में अगर सो डैट देखते हैं या डैट देखते हैं तो उस सेंटेंस में मे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ आप मे का यूज करेंगे तो आप इस सेंटेंस में मे लगाएंगे जैसे आई टीच द स्टूडेंट्स सो डैट मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ ताकि आई मे मेक नेम एंड फेम ताकि मैं नाम और शहरत कमा सकूँ फ्रेंड्स ठीक है ना जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है वी इट हम लोग खाते हैं सो डैट ताकि वी डैश लिव हम लोग खाते हैं ताकि जी सके तो यहाँ माइट यूज नहीं करेंगे कैन यूज नहीं करेंगे आप यहाँ मे यूज करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आप इसको याद रखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस यदि आपके परीक्षा में आते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ मे का यूज करेंगे किस में यह रूल नंबर आपका फोर है डी है मतलब डी है आपका यूज ऑफ मे में कि किसके लिए किया जाता है पर्पस के लिए किया जाता है आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं यूज ऑफ माइट का यूज कहाँ करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए माइट का यूज हम कहाँ करते हैं एम आई जी एस टी ठीक है ना माइट का जो यूज होता है वह मे का पास टेंस होता है ठीक है ना इसका प्रयोग पास टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग माइट का प्रयोग ठीक है ना माइट का यूज जो है पास टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है जैसे आप बना सकते हैं सेंटेंस को यहाँ लिखा हुआ है सी डैश हैव ठीक है ना सी डैश हैव कम टूडे तो जिस किसी सेंटेंस में हैव लगा रहता है और उसमें ऑप्शन दिया रहता है मे माइट ई सब का तब उसमें ज़्यादा संभावना होती है माइट का ठीक है ना फ्रेंड्स तो सी माइट हैव कम टूडे वह आज यहाँ आई होगी मतलब वह आई होगी आज तो यह आपका माइट का यूज हुआ ठीक है फ्रेंड्स जैसे यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया ही डैश माइट हैव रिटर्न इट वह इसे लिखा होगा तो हैव का प्रयोग जो होता है मे का यूज नहीं होता है मे हैव नहीं होता है कैन हैव नहीं होता है कूड हैव बहुत कम पॉसिबिलिटी है ठीक है ना सबसे ज़्यादा चांस है आपका माइट का तो मे का पास टेंस माइट होता है उसमें भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है जिस तरह से मे का यूज जो होता है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आता है तो पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम माइट का यूज करते हैं अब देखिए बी में लिखा है इसका प्रयोग मे से थोड़ा कम संभावना के लिए किया जाता है अब मान लीजिए कोई इंसान है अगर बोलता है ईट डैश रेन टूडे मान लीजिए यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ गया तो आप वहाँ मे डालेंगे कि माइट डालेंगे लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा जिसमें ऑप्शन डबल हो अगर डबल होगा तो लिखेगा ए और बी दोनों सही है समझ रहे ना अगर इस तरह के एग्जाम्पल परीक्षा में आता है तो आप वहाँ मे डालेंगे लेकिन अगर तब आप हमसे पूछेंगे कि यहाँ माइट क्यों लिखे हैं चूँकि मैं माइट का यूज पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ जैसे टुडे तो यहाँ ज़्यादा कम संभावना है जैसे कोई बोलता है ईट मे रेन टुडे और ईट माइट रेन टुडे दोनों में क्या डिफरेंस है तो कहेगा जो सेंटेंस ईट मे रेन टुडे है उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बारिश होने की पॉसिबिलिटी जाता है लेकिन अगर उसमें अगर आप बोल देते हैं ईट माइट रेन टुडे तो उसमें कम पॉसिबिलिटी है बारिश होने की तो यहाँ आप माइट का यूज करेंगे ईट माइट रेन टुडे समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मे से थोड़ा कम संभावना के लिए करते हैं लेकिन यदि यही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा तो वहाँ निश्चित रूप से जान लीजिए माइट नहीं रहेगा मे रहेगा कैन रहेगा उड रहेगा कुड रहेगा ये मेरा विश्वास कीजिए ठीक है ना फ्रेंड तो वहाँ आप मे का यूज करेंगे लेकिन यह चूँकि हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए ही नहीं होता है आपको माइट का फंक्शन बताया जा रहा है तो इस तरह से आपको 
याद रखना है कि यहाँ मे से थोड़ा कम संभावना के लिए माइट का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स यदि फ्रेंड्स यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे फ्रेंड्स आगे हम लोग सीखेंगे सेल का यूज और सूट का यूज हम लोग चार ठो मर्डर भाव क्लियर कर लिए कैन इसका पास टेंस कूड और उसके बाद हम लोग देख लिए मे और इसका पास टेंस माइट हम लोग चार देख लिए मुझे आपको थर्टीन मॉडल्स पर पढ़ाना है उसका रूल पढ़ाना है ठीक है फ्रेंड्स तो यदि आप मेरे क्लास ज्वाइन नहीं किए थे प्रीवियस क्लास को तो आप जाकर उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए मैं हर टॉपिक को बहुत अच्छा से पढ़ाने वाला हूँ यह नोट्स है लिखा हुआ हाथ से ठीक है ना फ्रेंड्स इस नोट्स को आप बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए आपका कोई भी इंग्लिश मजबूत हो जाएगा ठीक है ना और इंग्लिश में आपको तो दिक्कत नहीं होगी चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास जय हिंद जय